اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبة للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید فی سورة العراف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم مولا صلی و سلم دائما آبدا على حبیبی کا خیر الخلق کل حمی رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حل لغدت من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ اس سے قبل ہم سورة العراف کی ایک سو چالیس آیتوں کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور آج ہم نے آیت نمبر ایک سو اکتالیس کی تلاوت کی ہے تو پیچھے سلسلہ کلام کچھ اس طرح سے جاری ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم سے نجات دلا کر سفر کر رہے تھے دریا کے پار اور فرعون کو غرق کیا جا چکا تھا تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت پرستی کر رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایسے خدا بنا دو تاکہ ہم بھی اس موجود و محسوس خدا کی عبادت کریں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تم نے بڑی جاہلوں کی بات کہی ہے ایمان لانے کے بعد اور یہ لوگ جو عبد پرستی کر رہے ہیں یہ تو بڑے نقصان میں خسارے میں ہیں اور یہ جو جتنی محنت کر رہے ہیں صرف دنیا کی حد تک یہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ عبد پرستی کے ذریعے لوگ اپنے ریاضت نفسانی کرنے کے بعد عالم ناسوت میں یا عالم ملک میں کچھ شعبد بازی کچھ حیرت انگیز کاموں کو تو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے وہ مریضوں کو درست بھی ہو جاتا ہے علاج بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر بہت ساری چیزیں ثابت بھی کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب کا سب اکارہ چلا جائے گا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرما کہ کہ میں رب کے سوا اللہ کے سوا کوئی اور تمہیں خدا بنا کے دے دوں حالانکہ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو اب وہ اللہ نے کیا کیا انعام نادل فرمائے بنی اسرائیل پر وہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو ان کے دل میں بدھ پرستی کا خیال آئے وہ دور ہو جائے کہ یہ بت تو تم پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اس میں جو احسان بیان فرمایا سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ یاد کرو اس احسان کو انجیناکم کہ جب ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون فرعون کی قوم سے یسومونکم سور عذابی جو تمہیں بری طرح مار مارتے ہیں تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے تو تمہیں اس سے ہم نے نجات عطا فرمایا یقتلون ابناءکم و تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے و یستحیون نساءکم اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِرَبِّكُمْ عَظِيمٌ تو یہ سب اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائے ان سب باتوں سے تو اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے تم پہ بڑا فضل ہوا بڑا انعام ہوا کہ اس سخت ترین عذاب سے تمہیں بچا لیا 